Zašto je tvrđava? E, tvrđava 08 je bila odličan projekat, odlična organizacija, dobra propraćenost medijima, kako nacionalnim, tako i niškim. Sedam hiljada ljudi na ovom prostoru, prostoru u kome je pre tvrđeve dolazilo petoro ljudi dnevno. Ovog septembra Niška tvrđava postaje E-tvrđava. E-Business Day, Open Software Day, Freenet World Film Festival i Mozilla Party. Ovo je radio podešavanje studija B u Beogradu, 25 stepeni vetar jugo, istočni 1 metar u sekundi. Razgovaramo sa Ivanom iz E-tvrđave koja počinje sutra svoje prezentovanje na Niškoj tvrđevi. U rolovima Niške tvrđeve. U rolovima, baš konkretno. Baš u rolovima i baš je akcenat na rolovima, zato što je to jedan prostor koji je do sada bio potpuno zapušten i nikada ni razmatren, niti korišćen ni za kako kulturne ili slične dešavanja i ovo je upravo primjer kako inicijativa i entuzijazam i volja mladih i ambicijuznih ljudi da to bukvalno počiste iz srede, naravno i podrška grada Niša, ali i ministarstva za telekomunikacije može da rezultira ovako neobičnim i lepim događajem za sve građane. Ono čime sam ja lično bila fascinirana je koliko je tvrđava imala fenomenalan prijem u svim medijima. Na samom internetu se taj baz u e-tvrđevi jako brzo proširio i posebno bih istakla jako dobru saradnju sa radiostanicama poput B92 koji ima nacionalnu frekvenciju i takođe radija Studio B koji je e-tvrđevo zaista pokrio skoro svim segmentima radio programa pa čak i u vestima. Ovo je održano preko deset predavanja o Joomli, o Linuxu, o Open Officeu i ostalim open software programima koji služe da bi poboljšali naše poslovanje i poslovanje svih preduzetnika. Alternativa su vlasnički softverima koji su često i preskupi za naše potrebe. U slopu Jetvrđeve je bio i internet kafe, bio otvoren internet, znači pokrili smo više od pola tvrđeve besplatnim internetom u ta tri dana. Tvrđava je prošle godine imala i svoj bioskop. Imali smo filmski festival koji je specifičan bio i po tome što su se filmovi slali na konkurs isključivo preko interneta i time smo uklopili i ceo festival u sam događaj Tvrđava. U prostoru Niške tvrđave u početku sam bio malo skeptičan, ali samim ti kako je sve to prošlo, 
bio sam oduševljen. Nije samo kod mene ostavio taj veliki utisak, već i kod velike broje mladih ljudi u ovom gradu, a i sa strane. Veoma interesante je bilo i raditi sa Ministarstvom za telekomunikacije. Na samom otvaranju je bio i zamjenik ministra, gospodin Nebeša Vasiljević. Za mene je bio veliki izazov predstaviti nešto novo, nešto što ljudi nikada nisu čuli, objasniti šta je to etvrđava, koje veličini znači samog projekta. Mogu da priznam da niški privrednici nekako nisu bili sigurni da niš može da ima jedan nacionalni događaj, da može da okupi velike imena i muzičke scene, a takođe i predavača iz oblasti telekomunikacija, tako da to jeste bio izazov za sve nas.